Marcel, félicitations. J'ai l'impression que vous avez de nouveau un 3 ans qui sort de l'ordinaire, hein, de la graine de champion. Bah pour le moment, on peut dire que c'est le meilleur de sa génération, puisqu'il n'a toujours pas été battu. C'est un cheval qui a bien changé physiquement au cours du printemps. On va l'avoir, les terrains souples, ce n'est pas un problème pour lui, donc on devra avoir un très bon cheval pour cet automne. Espérons que le groupe 1, euh, ce sera pour lui. On va faire euh, comme Jigmé, le même programme. Parce qu'il a, il a couru les trois courses comme Jigmé au premier semestre et j'imagine qu'on va faire pareil. On n'invente rien quand on des chevaux comme ça. Absolument, de toute façon, il y a un programme tout tracé et avec les gains qu'on a, on est obligé de suivre le programme. J'ai l'impression en plus qu'il est encore perfectible ce chat, parce qu'on l'a vu tirer, après il s'est repris, fait quelques petites fautes, ça va être encore plus excitant de savoir qu'on a de la marge de manœuvre. Aujourd'hui il a été plus relax, plus détendu que lors de sa course précédente, et le cheval, j'ai l'impression, plus il va aux courses, plus il est détendu, c'est quand même une très bonne chose, et de l'allongement de la distance et des terrains l'autre n'ont pas de problème. Au revoir Marcel Je suis avec un propriétaire aux anges, Edward James, your first horse, and you got Nietzsche as what a story. Could you tell us the whole story about this uh, fantastic chestnut horse? Yes, no, it's very interesting. Look, he's a fabulous horse, and it, although it's my first race, it's not my first race horse, I already have race horses, but he's my first race horse to run in France. Um, and he's a cracker, obviously. You, you, you know what I mean? He's really now showing that he's got the turn of foot. Um, he's give weight away there today, um, and you know I think there's some more left in the tank. So hopefully we can go on from here, and obviously you know, keep up the good work. Oui, il nous, il nous disait que c'est un cheval qui, qui a un pétrole illimité quasiment dans, dans le réservoir. C'est un cheval magnifique. On le voit que lui au rond avec sa, avec sa robe alzane. What could be a future? Maybe Chatham, you're an, an English guy. Maybe do you have uh, the idea to go to Chatham in the future? Like Triumph Adult next, uh, next year? Look, at the minute, I'm not doing anything. I've got no more plans than the next race. So it's one race at a time. And if we can do that and be successful, um, who knows? Look, I'm from the UK. I suppose for me, to put the cherry on the cake would be to go to the Cheltenham Festival Week with a French horse and win. <laughs> But who knows? But the thing is, we have an issue there because it's all about risk to gain. And, you know, obviously you've got to look at the value of the race to the value of the horse. Um, so I have to look at that. And I'm not saying never. Il me disait qu'en tant qu'anglais, évidemment, ce serait un rêve d'aller courir avec un cheval de cette qualité, le festival de Cheltenham, mais il faut peser un peu le pour et le contre, qu'il y a un magnifique programme en France. In France, how do you feel about this day? It's uh, the best day for French racing. Did you enjoy the, the auto race course, the races? It's quite different, the, the on-track racing. How, how, what's your opinion about French racing? No, no, I'm going to be honest with you. I'm a big fan of French racing. I'm a big fan of French breeding. You know, I think the French breeders are second to none. You know, they, they've got good mares and they, 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 they've got a breeding program which is second to none. So it's very exciting for me. I've become a French breeder and I've also set up here now as you know so French breeder French owner um, and this is where the rest of my racing days will be is here in France so to win on this track it's a very special occasion and I'm very you know very very excited obviously <laughs> je lui demandais son avis sur le sur les courses françaises il dit qu'il l'adore il adore aussi Auteuil il adore il adore le système français qui est un des plus performants au, au monde que ce soit dans l'élevage que ce soit dans le dans la manière de préparer les chevaux et il euh, il voit sur le long terme parce qu'il a acheté des poulinières et son futur se situe ici en France avec les poulains nés en France. Thank you very much, enjoy it. Thank you very much. Thank you.